மனித பிறவியின் நோக்கம் சிவநிலை இறைநிலை மோட்சம் வீடு பேறு முக்தி நிலை நிர்வாண நிலை வெட்டவெளி இவற்றை அடைவதுதான் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன நீங்கள் கூறும் ஞான நிலையும் இதுவும் ஒன்றுதானா ஆனா அந்த முக்தி நிலையை பற்றி இப்படி பல பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இறைநிலை உயர்ந்த நிலை ஏதோ இப்படி இல்லாம பேர் பல பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டு நிர்வாண நிலை சொல்லி என்ன இல்லாம பேர் கொடுக்கறதுனால உண்மையிலே எல்லாமே ஒரே நிலை தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு பேர் கொடுக்கறதுனால என்ன நினைச்சுனா ஒரு பிரம்மாண்டத்தை இணைக்கிறபடிய ஒரு தன்மை ஏற்பட்டுருது ஒரு சர்வசாதாரண நிலைய ஒரு பிரம்மாண்டப்படுத்தக்கூடிய ஒரு போக்கு ஏற்பட்டுருது இப்போ இந்த புத்தர் கூட நிர்வாண நிலைன்னு பேர் கொடுத்தாரு நிர்வாண நிலைன்னு பேர் கொடுக்கும்போது அவர் என்ன நோக்கத்தில் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி சொன்னால் இது ஒரு பிரமாண்ட நிலையில் போ ஒரு சர்வசாதாரண நிலைன்னு சொல்கிற அர்த்தத்தில் தான் நிர்வாண நிலைன்னு பேர் கொடுத்தாரு ஆனால் இப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நிர்வாண நிலைன்னு சொல்லும் போதே அது ஒரு பிரமாண்டமான நிலைங்கிற ஒரு அர்த்தத்தை ஏற்படுத்திடுது ஆனால் உண்மையில் அந்த நிலைங்கிறது ஒரு இன்னோசன் ஸ்டேட் அது அவ்வளோதான் ஒரு கள்ளங்கவுடம் இல்லாத தன்மை கள்ளங்கவுடம் இல்லாத தன்மையை நம்ம எப்படி விவரிக்கிறது நம்ம எதையாவது ஒரு உணர்ச்சியை நம்ம வெளிப்படலாம் வெளிப்படுத்தலாம் ஒரு வள விளக்கம் சொல்லலாம் கள்ளங்கவுடம் இல்லாத தன்மை எப்படி நம்ம விளக்கம் சொல்கிறது எல்லா உணர்வுக்கும் ஆதாரமானது அந்த உணர்வு அந்த நம்முடைய கள்ளங்கவுடம் இல்லாத தன்மை தான் நம்முடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட்டு நம்ம மனதினுடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட்டே அதுதான் ஆனால் அதை வந்து நம்ம விளக்கம் சொல்லி நம்ம எதையாவது சொல்லணும்னு சொன்னால் சொல்ல முடியாது அது ஏதாவது உணர்வாக மாறும் பொழுது விளக்கம் சொல்லலாம் நம்முடைய இன்னோசன் ஸ்டேட்டு தான் ஏதாவது உணர்வாக உணர்ச்சியாக மாறுது அப்படி உணர்ச்சியாக மாறும் பொழுது கோபம் பயம் ஆசை துக்கம் துயரம்னு என்னத்தை வேணால் நம்ம ஒரு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது ஒரு விதம் சொல்லலாம் அதனுடைய பேஸினுடைய ஸ்டேட்டில் இன்னோசன் ஸ்டேட்டாக இருக்கு அந்த நிலை தான் வந்து உண்மையான நிலை அதுதான் வந்து சரியான நிலை கடைசியான நிலைங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இதில் தான் ஒரு அணுகுமுறை வந்து ஒருத்தர் கூட கேள்வி கேட்டார் மனித வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்ன நாம் வந்து கடைசியில் இறையன இறைவனை போய் சேர்றதா ஒரு கடலில் இருந்து மே நீராவி போய் மேகமாக மாறி மழையாக பெஞ்சு பழையபடி கடலுக்கே வந்து சேர்ந்துருது அதே மாதிரி நாம் பழையபடி இறைவனிட்டே போய் சேர்றதா அப்படி சொல்லும் பொழுது இப்போ இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளுடைய ஆரம்பத்துலேருந்து புறப்பட்டு பழையபடி இந்த ஆரம்பத்துக்கே வந்து சேர்ற மாதிரி ஏதோ நம்ம வந்து அந்த மூல நிலைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துடுறோம் நம்ம மூல நிலையிலேருந்து விலகி போய் எங்கேயோ போய் பழையபடி அங்கே போய் சேரணுங்கிற மாதிரி ஆயிருது இப்போ ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒரு ஆர்மோனிய பெட்டியில் ஒரு பட்டன் அமைக்கிறோம் ஒரு இசை வருது அந்த இசை வந்து பழையபடி எங்கே போய் சேரணும் அப்படியே சுற்றி வந்து கலைய கடைசியில் அந்த ஆர்மோனிய பெட்டிக்கே பழையபடி வந்து சேரணுமா அது அப்படி சேர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அது வெளிப்படுறது மறைஞ்சு தான் போயிடும் இப்போ அதே மாதிரி நம்முடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுங்கிறது அந்த நிர்வாண நிலை இறைநிலை அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட் அது நம்முடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டு அந்த ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டில் இருந்தால் எத்தனையோ விதமான உணர்வுகள் வெளிப்படுது கோபம் பயம் துக்கம் துயரம் காமம் என்னெல்லாம உணர்வுகள் வெளிப்படுது இப்படி வெளிப்பட்ட உணர்வு வந்து பழையபடி இப்படி சுற்றி இன்னோசன் ஸ்டேட்டுக்கு பழையபடி ரிட்டர்ன் ஆகணுமா ரிட்டர்ன் ஆக வேண்டியதில்லை அது எல்லாமே தோன்றுனது அப்படியே மறைஞ்சு எக்ஸ்பிரஷன்லாம் மறைஞ்சு போயிடணும் அவ்வளோதான் அப்படி மறைஞ்சு போகிறதுனால என்ன சொன்னால் அதுக்கு ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டு இழக்க போகிறதில்ல ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டு எப்போ ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டாக தான் இருக்குது இது போய் அங்கே போய் நிறைவடையணும்னு அவசியம் இல்லை இது போய் நம்ம வெளிப்பட்டதெல்லாம் வந்து மூலத்துக்கு போய் சேர்ந்து அந்த அந்த ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டை வளப்படுத்தணும் நிறைவுபடுத்தணும்னு அவசியமே கிடையாது வெளிப்படுறதுலாம் வெளிப்பட வேண்டியதான் மறைய வேண்டியதுதான் அதனால் அது வந்து என்ன சொன்னால் இந்த பழையபடியை நம்ம புறப்பட்ட இடத்துக்கே சேரணும் அது புறப்பட்ட இடத்துக்கே சேர்றது தான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம்லாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது புறப்பட்ட இடம் நம்ம எப்போவுமே அது எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நாம் என்னென்னு சொல்லிக்கிறோம்னா எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த வெளிப்பாடுகளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறனால தான் அந்த ஆதார நிலை புறக்கணிக்கப்பட்டுருது வெளிப்பாடுகளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத ஒரு தன்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஆதார நிலை தானாக போ இருக்கிற நிலை அப்படியே இருக்குது உண்மையிலே நம்ம புறப்பட்ட இடத்துக்கு வந்து சேர்றதுன்னா அதுதான் 
வெளிப்பாடுகள் விளக்கங்கள் வெளிப்பாடுகள் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த வெளிப்பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத நிலை தான் ஆதார நிலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற நிலை அதுதான் நம்ம புறப்பட்ட இடத்துக்கு வந்து சேர நிலைன்னு சொல்லலாம் 